എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോങ് ഓഫ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഭവം നാടൻ വറുത്തരച്ച കോഴിപ്പരട്ടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി മുളക് മല്ലി നമ്മൾ ഇതിന് പൊടിയല്ല ചേർക്കുന്നത് ഇതിനെ വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിലായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്തു അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പം അതിൽ കുറച്ച് മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ചെയ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫ്ലേവറിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും നിറത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മൂപ്പിക്കുക ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പത്തിരി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇവൻ കുക്കിൻ്റെ കൂടെ വരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ മസാല കൂട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഈ മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജീരകം കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം പെരിഞ്ചീരകം ഇത്ര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പൊടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം നല്ല രീതിയിൽ അത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി വരട്ടെ അതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയില്ലേ മുളക് മല്ലിയും കുരുമുളകിൻ്റെ ആ പൗഡർ അത് പൊടിച്ചത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടി എല്ലാ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളിലും അത് മിക്സാകുന്നതുവരെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുന്നു വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് പാക്കറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാത്തത് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അളവാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാല കൂട്ട് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൂട്ടിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ കടുക് ചേർത്തു കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തു അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട
ഇതിലേക്കായി നമ്മൾ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കുക വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് തുറന്ന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കുക കാര്യം അടിയിൽ മറ്റു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ചു ചെറു ചൂട് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതൊന്ന് മൂടിവയ്ക്കാം ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കോഴിപ്പരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉരുവാപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്